বাঁশবাড়িয়া সি বিচ বাস্তবে এটি একটি ফেরি ঘাট ট্রাভেল গ্রুপে অনেক পোস্ট দেখেছি এই সি বিচ সম্পর্কে কিন্তু বাস্তবে এটাকে সি বিচ না বললেই ভালো হবে এটি একটি ঘাট মাত্র এখান থেকে সম্ভবত সন্ধিপ যাওয়া যায় বাঁশবাড়িয়ার যে বিখ্যাত সাকুটি সবার মন কেড়ে নিয়েছে সেটি শুধু স্পিডবোর্ড এবং ট্রলারে উঠার রাস্তা মাত্র তবে এটা নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে লেখালেখি শুরু হবার পর এটা পর্যটন এলাকা হয়ে উঠেছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রাম শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে একটি ছোট্ট বাজারের নাম বাঁশবাড়িয়া বাজার এই বাজারের মধ্য দিয়ে সরু পিচ ঢালা পথে মাত্র পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায় বাঁশবাড়িয়ার সমুদ্র উপকূলে এই সমুদ্র সৈকতের মূল আকর্ষণ হল প্রায় আধা কিলোমিটারের বেশি আপনি সমুদ্রের ভিতরে হেঁটে যেতে পারবেন যদিও সবাই এটাকে সমুদ্র বলে কিন্তু গুগল ম্যাপে এটাকে খাল হিসেবে দেখায় তবে সমুদ্রের মতোই বড় বড় ঢেউ আছে এখানে এসে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো যাবে আহরণ করা যাবে প্রকৃতির শোভা ঝাউ বাগানের সারি সারি ঝাউ গাছ ও নতুন জেগে ওঠা বিশাল বালির মাঠ সব মিলিয়ে এ এক অপূর্ব সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে দর্শনার্থীদের জন্য দর্শক আমরা এই মুহূর্তে আছি বাঁশবাড়িয়া বিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু লাল পতাকা লাগিয়ে রাখা হয়েছে আমরা স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম একটু আগে কিছুদিন আগে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু তিনজন মেবি এখানে মারা যায় চরম ঢেউয়ের শিকার হয়ে সম্ভবত তো এই জন্য লাল পতাকা লাগিয়ে রাখা হয়েছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং তবে এখানে বেড়াতে গেলে শীতকালে যাওয়াটাই উত্তম কারণ পানীয় বালির সাথে কাদামাটি মিশ্রিত আর বীজ সম্পর্কে বলতে গেলে আপনি যদি জোয়ার শুরু হবার সময় এই ব্রিজে উঠতে পারেন তাহলে নিচ থেকে আসার ঢেউগুলো পায়ে লাগবে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুভূতি এগুলো খুবই ধারালো মানে খালি পায়ে হাঁটা যাবে না একদমই খালি পায়ে হাঁটা যাবে না অবশ্যই আপনি শু ইউজ করতে হবে বা স্লিপ নিয়ে আসবেন যেভাবে যাবেন অলঙ্কার থেকে চট্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে তেইশ কিলোমিটার যেতে হবে এই অটো করে যাচ্ছি আমরা বাঁশবাড়িয়া বিচের উদ্দেশ্যে এটা বারো কুণ্ডের একটু আগে বাঁশবাড়িয়া নামার পর সিএনজিতে করে আরও আড়াই কিলোমিটার গেলে বেরিবাদ পাওয়া যাবে ওখানে বাঁশবাড়িয়া সি বিচ বা সমুদ্র সৈকত গুগল ম্যাপে আমরা দেখতে পেলাম এটি একটি খাপ কিন্তু ঘটনার স্থলে এসে দেখলাম এটি সমুদ্রের মতো উদ্যান আমরা ঢাকা থেকে গিয়েছিলাম এই ব্রিজে উঠার উদ্দেশ্যে কিন্তু কিছুদিন আগে এখানে ম্যাট ফাঞ্চল করতে গিয়ে তিনজন মানুষ প্রাণ হারান তারপর থেকেই এই ব্রিজে উঠতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে যাই হোক আশা করা যায় খুব শীঘ্রই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ব্রিজটি আবার দর্শনার্থীদের জন্য চালু করা হবে এছাড়া দেখার মতো আর কিছুই নেই আপনি ওখানের চেয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মেঘনার পার গেলেই উপভোগ করতে পারবেন ট্রাভেল গ্রুপের যেসব সৌন্দর্য দেখেন সবই ইফেক্টের কারসাজি তারপরও বলছি আমরা হতাশ হইনি আমরা পুরো বিকালটি কাটিয়েছি ঝাউ বাগানে ও সমুদ্রের পারে বসে এই ভিডিও ব্লগে আমাদের ঘোরাঘুরির কিছু ভিডিও ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি ভালো লাগবে তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন আমাদের বাঁশবাড়িয়ার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ গল্পটি যেখানে থাকবেন মিরসরাই বা সীতাকুণ্ডে নিম্নমানের হোটেল পাবেন নয়দুয়ারি বাজারে খুঁজলে মধ্যমানের থাকার হোটেল পাওয়া যেতে পারে সীতাকুণ্ড বাজারে গেলে সেখানে হোটেল সাইমুন আছে ভালো হোটেলে থাকতে চাইলে চট্টগ্রাম চলে আসতে হবে
কাজ জন্য আকাশের কারণে ড্যামেজটা ভালো আসেনি